area of a triangle. രണ്ട് സമാന്തര രേഖകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരേ പാദമുള്ള ത്രികോണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ പരപ്പളവാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സമാന്തര രേഖകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരേ പാദമുള്ള ത്രികോണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ പരപ്പളവാണെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാം ഇനി ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നീളത്തിലും വീതിയിലും മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഏരിയ മാറുന്നു നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇനി എ ബി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ വികരണ വികരണമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ത്രികോണവും ഈ ത്രികോണവും ഈക്വലായിരിക്കും സർവസമമാണ് കാരണം ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും തുല്യാണ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും തുല്യാണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തുല്യാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സർവസമമാണ് സർവസമമാണെങ്കിൽ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ത്രികോണം ഇവിടെ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഒരെണ്ണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ ഈ ത്രികോണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സെയിം ആണോ എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ തീർമാനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏരിയ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏരിയ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പൊളി ടു അത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ഏരിയ ഓഫ് എ ബി ഇ പതിനാറാണ് കിടക്കും അത് നമ്മുടെ എ ബി ഡിക്ക് തുല്യമാണ് ഇനി അതിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒന്ന് ഹൈറ്റ് കൂട്ടി നോക്കാം അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും മാത്രമേ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ബേസ് മറ്റൊന്ന് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ബേസ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ബേസ് സെയിം ആണിപ്പോൾ പക്ഷേ പാരലലാണ് ഹൈറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇരുപതാണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയയും ഇരുപതാണ് ഇനി ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഏരിയ മാറുന്നില്ല അതിനർത്ഥം ഈ സമാന്തര രേഖകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരേ പാദമുള്ള ത്രികോണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ പരപ്പളവാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും സെയിമാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബേസും സെയിമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ലൈൻ ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരൽ ലൈൻസ് എടുക്കുക ഈ പോയിൻ്റ് ആദ്യം സെലക്ട് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് പാരലൈൻ ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എടുത്തു പിന്നെ ഈ ലൈൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വന്നു ഇനി നമുക്കൊരു ത്രികോണം വരച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഇത് ബേസായിട്ട് എടുത്തു ഇനി ഈ ലൈനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഏരിയ എടുത്തു ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്നാണ് പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മൂവ് കമാൻഡ് കൊടുത്ത് ഈ പോയിൻറ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഏരിയ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതേ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ഈ വെർട്ടെക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ മാറുന്നില്ല അതിനർത്ഥം ഒരു സെയിം ബേസും അതിന് പാരലായിട്ടുള്ളൊരു ലൈനും ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ത്രികോണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ പരപ്പളവാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം മാറുന്നില്ല ആ നേരം ഈ പാരൽ ലൈൻസും മാറുമ്പോൾ ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നു പക്ഷേ അതേ പാരൽ ലൈനിലൂടെ തന്നെ പോകുന്ന ഏത് ഷെയ്പ്പായാലും ശരി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ 
മാറുന്നില്ല അതായത് ഒരേ പരപ്പളവാണ് എന്ന് കാണാം